Dafür bin ich auch top ausgerichtet auf die Kamera. Ja, jetzt geht's los. Ich bin Ulrich Mattes. Was gehört noch zu mir? Ich bin gebürtiger Berliner. Mein Geburtsdatum verschweige ich aus Gründen des immer älter werdens und der Peinlichkeit des Datums. Vom Beruf bin ich tatsächlich Schauspieler seit geraumer Zeit mit größter Leidenschaft und ähm, Tomatensalat esse ich auch sehr gerne. Also ich konnte gar nicht anders, als immer wieder mich mit der Zeit des Nationalsozialismus intellektuell wie emotional zu beschäftigen. Ähm, dazu gehört natürlich ganz wesentlich auch die Beschäftigung mit der Shoah. Und insofern fand ich, als es dann endlich das Jüdische Museum in Berlin gab, habe ich eigentlich gedacht, warum hat es denn das nicht früher gegeben, so ungefähr. Glückhafterweise ist es so ein toller Bau. Glückhafterweise ist es ein sehr lebendiges Museum und vermittelt einem nicht nur, aber auch, das ist ja selbstverständlich, die Shoah, sondern auch das jüdische Leben, was es vor dem Nationalsozialismus durch die Jahrhunderte hinweg gegeben hat, die Gegenwart, die Lebendigkeit des Judentums. Und insofern ist, die, ist das ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein sehr lebendiger Ort in vielerlei Hinsicht und von mir sehr, wie soll ich sagen, sehr gemocht und sehr geschätzt und sehr gewürdigt und sehr herbeigerufen und als es ihn dann gab, äh, toll gefunden. Kultur kann bewirken, die Menschen in einer Weise emotional wie intellektuell oder emotional wie rational ähm, anzuregen, sich über ihr eigenes Leben und über das Leben der Gesellschaft, in der sie sich befinden, ähm, mehr Gedanken zu machen, als sie das, wenn sie nur auf dem Sofa sitzen und ihre Käsestolle äh, vor sich hin essen, äh, sonst machen würden. Und ähm, Kultur ist ja auch ein, ein Urbedürfnis des Menschen, siehe die, die Höhlenmalereien, also schon vor tausenden von Jahren gab es offenbar äh, das Bedürfnis äh, eines oder einer Gruppe von Menschen, sich über sich selber ähm, hinaus zu bewegen. Also schon, schon das Bemühen eines, eines vierjährigen Kindes zu sagen, guck mal Mama, hier habe ich was gemalt für dich und dann ist es nur ein Krickelmännchen, ist schon Kultur. Ich fände es wirklich, wirklich schön, wenn es, wenn es so eine äh, rechtsradikale Partei wie die äh, AfD in 20, 20 Jahren nicht mehr gäbe. Wenn mehr Menschen äh, es für unmöglich hielten, eine in wesentlichen Teilen rechtsradikale Partei zu wählen. Das hat zwar nichts direkt mit dem Jüdischen Museum Berlin zu tun, aber indirekt schon und ähm, es ist wahrscheinlich nur ein frommer Wunsch, aber ähm, es ist doch ein Wunsch. Ja, das ist so, das ist weiter ein äh, so lebendiger ähm, äh, reger, ähm, mit der Stadt verbundener, wacher Ort ist und ich wünsche dem Jüdischen Museum Berlin, ich habe es eben auch wieder gedacht, dass es einen Tag gibt, an dem man keine Polizisten und keine Sicherheitsbeamte mehr vor das Museum stellen muss. Das ist auch ein möglicherweise utopischer Wunsch, aber das ist ein innigster Wunsch von mir, Das ist das, nicht mehr geben müsste. Liebe Leute, nehmt euch doch einmal in der Woche, es kann der Mittwoch sein, ist ein unterschätzter Tag, der Mittwoch. Nehmt euch doch da mal vor, heute versuche ich mal so freundlich, so zugewandt, so neugierig wie mir möglich zu sein. Es macht einem mehr Spaß, wenn man ein bisschen menschenfreundlicher, toleranter, offener und weniger hartherzig ist, als das manche Menschen 
schon gleich, wenn sie morgens aufstehen, sind. Und insofern möchte ich doch, dem, möchte ich doch den Mittwoch zum Tag der Menschenfreundlichkeit erklären in Mitteleuropa und darüber hinaus.